aziz milletim, sevgili kardeşlerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Asıl olduğumuz Kurban Bayramı'nızı gönülden tebrik ediyorum. Erdoğan, bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz diyerek pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk diyerek gerekli önlemlerin alındığını aktardı. Rabbimize hepimizi bir kurban bayramına daha kavuşturduğu için hamd ediyoruz. Bu mübarek günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nı koronavirüs salgınının gölgesinde buruk bir şekilde yaşamıştık. Bu yıl salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Tüm kurumlarımız, vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri almıştır. Tabii Kurban Bayramı'nın Ayrılmaz bir parçası durumundaki hac farizasını hala yerine getiremiyor olmamızın üzüntüsü içindeyiz. Sınırlı bir katılımla gerçekleştirilecek hac ibadetinin yeniden milyonların katılımıyla, aşkla, coşkuyla, muhabbetle yerine getirileceği günlere de bir an önce erişmeyi ümit ediyoruz. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen salgın musibetinin, olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkati, tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız, temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. Aşılamada dünyada ortalamasına göre hamdolsun gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye'nin kendini diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırarak ekonomisiyle, sosyal ve ticari hayatıyla, uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Bu hastalığın kimi nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hala bilinemiyor. Öyleyse tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır. Aşılama yoluyla vaka hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme hem bireylerin sağlığı hem milletin morali hem ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir. Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkanlar geçene kadar bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Salgın döneminde ülkemizdeki her kesimin, her bireyin sıkıntı yaşamaması ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tedbirleri aldık. Normalleşme süreciyle birlikte sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu zorluklar önemli ölçüde azalmıştır. Buna rağmen sıkıntısı devam eden vatandaşlarımız varsa elbette önümüzdeki dönemde de onların yanında yer almayı sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm imkanları 84 milyon vatandaşımızın emrindedir. Asıl olanın reel ekonomiyi güçlendirmek, ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütmek olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun için de temel hizmet altyapılarını güçlendirme yanında, üretimin ve ticaretin bel kemiği olan sektörlere destek veriyoruz. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur, umut ikliminde hedeflerimize doğru kararlılıkta yürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet, devreye aldığımız her yeni eser, tamamladığımız her yeni proje, temelini attığımız her yeni yatırım, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda bir adımdır. Rabbimden 
içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, sıkıntılarını çözmesini, önünü aydınlatmasını niyaz ediyorum. Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi yola çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları çağrısında bulunarak bitirmek istiyorum. Bayram sevincimizin maddi kayıplarla yaralanmalara, vefatlara, yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla bir kez daha Kurban Bayramı'nın hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun, kalın sağlıcakla.